ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ നമ്മുടെ അത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുന്നതും അതിൻ്റെ എന്താ കണക്കുകൾ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് സോൾവ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ എത്ര അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്തു ഇനി നമുക്കതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ട് സോ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്തത് ട്രൂ ദാറ്റ് The arithmetic sequence 5, 8, 11, etc. contains no perfect square. 5, 8, 11, 11, എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം അല്ലേ സോ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര എത്ര ഡി ഡി ഈക്വൾ ടു എത്ര മൂന്ന് അല്ലേ ഒന്നേൽ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പദം കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എത്ര മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഗുണം എൻ എത്ര മൂന്ന് എൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ എൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ത്രീ എൻ എഴുതിയിട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഫൈവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഫൈവും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീയും ആണ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് പ്ലസ് ടു സോ എക്സ് എൻ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ഒരു നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതിന് ടു എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നു ടു എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നു ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ത്രീ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ടുവും കിട്ടുന്നു അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു നമ്പറിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡറും എൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഷൻ്റെ കിട്ടുന്നു കാരണം പല എന്നും രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ആയി അടുത്ത ആറിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ടിൻ്റെ അറുപത്തി നാല് ഒൻപതിൻ്റെ എൺപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ പോവുകയാണല്ലേ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒക്കെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒക്കെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം എന്തായാലും നമുക്കൊരു കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം അത് എന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക ഒന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നിൻ്റെ വില നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വില എപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആയിപ്പോ അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നിനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം
എയ്റ്റ് ടൈംസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറ് ചെയ്താലോ മുപ്പത്തി ആറിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലേ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും പൂജ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കിയാലോ ഇതിൽ നമുക്ക് നാലിൽ ഒരിക്കൽ പോകും പിന്നെ പതിനെട്ടിൽ ആറ് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലേ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം മൂന്നുണ്ടാവും ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലോ ഇതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പോകും ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പോകും ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ എൺപത്തൊന്നിലോ എൺപത്തൊന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നത് പൂജ്യമാണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നോക്കിയാലും മൂന്നോട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ഓർഗങ്ങൾ മൂന്നോട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരിടത്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ജാമിതി രൂപ സോറി ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് അത് ഓൾജ്രായ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വാട്ട്സ് ഓൾജ്രായ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹിയർ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു അതായത് മൾട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ടു കിട്ടണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അതായത് ഈ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഹെൻസ് വി പ്രൂവ്ഡ് ദിസ് അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഏതൊരു പൂർണ്ണ വർഗത്തെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടമായി പൂജ്യമോ ഒന്നോ കിട്ടണം അല്ലേ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ ആസ് സീറോ ഓർ വൺ വൈൽ ഡിവൈഡിങ് എനി ഹോൾ നമ്പർ വിത്ത് ത്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് നമുക്ക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമൈൻഡർ അല്ല കിട്ടും അതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോയോ വണ്ണും ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഈ ഓൾജ്രൈ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ പിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഓക്കെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകാം ഏഴാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം ഏഴ് Write the whole numbers in arithmetic sequence. In the arithmetic sequence, 11 by 8, 40 by 8, 7 by 8, etc. Do they form an arithmetic sequence? Okay, that's what they say. 14 by 8, 14 by 8, 14 by 8, in the Samandra Shreni, the whole Sankhya Padangalda Shreni, this is Samandra Shreni, what they say. Okay, so if you look at the whole Sankhya Padangalda Shreni, you can see that you have to write the whole Sankhya Padangalda Shreni. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഭിന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ പോലെയാണ് അതും വരുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൂർണ്ണ സംഖ്യയിലേക്ക് വരുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഓൾജ്രായ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ഇത് കണ്ടാലേ അറിയാം എന്താണ് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ എത്ര മൂന്ന് വെച്ച് കൂടി കൂടി വരും നോമറി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വെച്ച് കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വെച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തായി ഏത് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്
3 by 8. So now we'll see 11 by 8 plus 3 by 8 into n, 3n by 8 minus 1 into 3 by 8 minus 3 by 8. Okay. What do we end up? Padanane by atom minus moon by atom. See the other two little. Pamshanga perspendia or a kia. Padanane minus moon and the atom. It up a te by it plus three n by eight. And then what to match it up out of the number two formula. So x n is equal to thirty eight by eight plus three n by eight and eight by eight and then one one plus three n by eight. So xn is equal to 1 plus 3n by 8. Now, we n and 8 in the multiply to the math. Now, we have the whole number. If e algebraic expression, e b is equal to n in the vera, 8 in the multiplication. Okay. If n in the vera, 8 in the multiplication, we have the math. Now, we have the whole number. That is x8. That is x8. x8 and the Okay, this is the page. Xn is equal to 1 plus 3n by 8. Now, we have the same thing. Now, we have the same thing. It will give whole number only when n is equal to. Only when n is equal to multiples of 8. That is, n in the villa, 8 in the Gunanga Lambul Math Nokan the Tolo. Poor no Sankhya, look at Tolo. Okay. Upper x8. x8 thread 1 plus 3 into 8 divided by 8. Upper thread 1 plus 3 into 8 and then, okay, the other 8, 8 cancel out, so 3, that is 4. Forward. X16. X16. Yeah. Uh, X16. 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 Seven very, right? seven and okay. X sixteen, then add the area x twenty four, eighteen at the multiple twenty four. So that is one plus three into twenty four by eight. So eight twenty four at the times so three times. So three into three, nine plus one, ten. So ten and add the whole number. So number is in a pair did the other four seven ten. I'm going to add the whole number of the thirteen. So this is this forms an IP. X32. X32 is the same. X32 is the same. X32 is the X32 is equal to 3 into 32 by 8. And 4 times. 32 by 8 is 4 times. So, 4 times. So, 4 times. So, 4 times. So, 4 so, this is the correct answer. So, this is the same thing. 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 East Rain is all numbers. So, this is the AP. This is the AP. This is the AP. This is the AP. This is the This is the AP. 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 This is the the whole numbers number a conduit whole numbers are the other four seven ten the whole numbers uh, in this arithmetic progression are four seven ten thirteen etc okay at the very end the other words you do they form arithmetic sequence it is a man the strain you know now you know 
അവർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ബേ എട്ട് പതിനാല് ബേ എട്ട് പതിനേഴ് ബേ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുമ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുമ്പോൾ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സോ ഹെൻസ് പ്രൂഡ് എന്ത് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് എ പി ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ കണക്കുകൾ അൺസോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പുതിയ സെഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ പഠിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്